നമസ്കാരം പുത്തൂരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിഷ്ണു അമ്പാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ കറുകച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി കെ സുകുമാരനുള്ള യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം കറുകച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ജൂലൈ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ തിരുവല്ല സഖാവ് കെ പങ്കജാക്ഷൻ നഗറിൽ നടന്നു ഓണത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ പുതുപുത്തൻ ഖാദി വിഭവങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഓണം ഖാദി ഫെസ്റ്റിന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി മല്ലപ്പള്ളിയിൽ തിരിതെളിയും വാർത്തകൾ വിശദമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സർക്കാർ സേവനത്തിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച കറുകച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി കെ സുകുമാരനുള്ള യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം കറുകച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം കറുകച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി കെ സുകുമാരൻ വിരമിച്ചു കറുകച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം കറുകച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് പ്രഭാകര കുറുപ്പ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സമ്മേളനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുലോചന മധു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വാഴൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സജി നീലത്തുമുക്കിൽ കറുകച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ ത്രേസ്യാമ തോമസ് രാധമ ടീച്ചർ എൻ ജയപ്രകാശ് എം ആർ വേലായുധൻ എൽ ശാന്തകുമാരി ശോഭന കുമാരി ബി ബിജുകുമാർ ആനി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സർക്കാർ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് വി കെ സുകുമാരൻ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാർ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ടൗൺ സർവീസ് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം സർക്കാർ സേവനം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് വക്കീൽ ഗുമസ്തനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സെക്രട്ടറിയായി തുടർന്ന ഇദ്ദേഹം ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പുത്തൂരം സോളാർ വിഷയത്തിൽ നിന്നും യു ഡി എഫ് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അതിനുവേണ്ടിയാണ് മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടന എന്ന പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ആർ എസ് പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ജെ ചന്ദ്രചൂടൻ പറഞ്ഞു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തിരുവല്ലയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്തും ചെയ്യാൻ അറയ്ക്കാത്ത ഒരാളായിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്ന് മാറിപ്പോയി കാരണം പെട്ട അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിണഞ്ഞൂരാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതൊരു മന്ത്രിസഭാ വിഷയമാക്കി മാറ്റി ഇപ്പം അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സോളാർ പെണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഓരോ കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ വാതുക്കലും ചെന്ന് ആര് അഭ്യന്തര കൈകാര്യം ഇണഞ്ഞ് ആര് വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഇതിനെ പുതുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം അഴിമതിയാണ് ഈ ഈ സോളാർ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അഴിമതിയാണ് പ്രശ്നം ആ അഴിമതിയെ മൂടിവെക്കാൻ ആ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭണത്തെ മൂടിവെക്കാൻ അഴിമതി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ നടത്തുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആ ഒന്നുമല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് തെല്ലെങ്കിലും അറിവുള്ളവർ ഇതിന് മിനക്കെടുകയില്ല അടിച്ചമർത്തിയ ഒരു ഭരണകൂടവും ഒരിടത്തും നിലനിന്നിട്ടില്ല ഭയം കൊണ്ട് ആരും ഭയം നോടും സി പി ഐ മാടപ്പള്ളി ലോക്കൽ സമ്മേളനം ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി മാടപ്പള്ളി മുന്നൂറാം നമ്പർ എൻ എസ് എസ് കരയോഗ ഹാളിൽ നടന്നു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സി കെ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ മാടപ്പള്ളി ലോക്കൽ സമ്മേളനം ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച മാടപ്പള്ളി മുന്നൂറാം നമ്പർ എൻ എസ് എസ് കരയോഗ ഹാളിൽ നടന്നു ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ സഖാവ് ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ പതാക ഉയർത്തി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സി കെ ശശിധരൻ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം 
ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി എ ബാബു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സാജു ആന്റണി എൻ ജയപ്രകാശ് കെ ടി തോമസ് ആഷിഖ് മണിയംകുളം പി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ ഷേർലി ഹരികൃഷ്ണൻ പി എൻ തോമസ് അനു ഐസക് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ അഭിവാദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര ഭരണത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന അഴിമതിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുഖമുദ്രയെന്നും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പകർച്ചപ്പനി മൂലം കേരളം വിറയ്ക്കുമ്പോഴും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകളും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും നടത്താതെ ഗവൺമെന്റ് നോക്കുകുത്തിയായിരിക്കുകയാണെന്നും സി പി ഐ മാടപ്പള്ളി ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപണമുയർന്നു സമ്മേളനത്തിൽ സംഘടനാ ചർച്ചകളും പുതിയ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചടങ്ങും നടന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പുത്തൂരം ചെങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് കോട്ടയം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു പതിനേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക പദ്ധതിക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ സ്മിത ജയകുമാർ വൈസ് ചെയർമാൻ മാത്യു ജോർജ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു പൊതുവിഭാഗത്തിൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് നാല് കോടിയും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപയുമാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് നഗരത്തിലെ പൊതുവിവരണ ശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് സർവേ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി നഗരത്തിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക തിയേറ്റർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്മൈൽ പദ്ധതി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഭിക്ഷോപ്പറുകളുടെ വിതരണം ആധുനിക സ്ലോട്ട് ഹൌസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രധാന പദ്ധതികൾ മധുമൂല ജംഗ്ഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി അർഷസ് മൂലക്കുരു ഭഗന്തരം ഇനി ഭയം വേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല പത്യമില്ല ജോലിക്ക് തടസ്സമില്ല കിടന്നുള്ള ചികിത്സയുമില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും ഗ്യാരന്റിയോടും കൂടി സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഡോക്ടർ ഗൗതം കുമാർ ബി എ എം എസ് ബക്ഷി ക്ലിനിക് എം സി റോഡ് മധുമൂല ജംഗ്ഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ വൺ സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് ഉത്തരം ഫാഷൻ മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കറുകച്ചാർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വെറൈറ്റി കളക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡ് ഫാഷൻ ഷർട്ടുകൾ ടീഷർട്ടുകൾ ബനിയനുകൾ നൈറ്റികൾ തുടങ്ങി എംബ്രോയിഡറി ഷർട്ടുകളുടെയും ഡിസൈൻ ഷർട്ടുകളുടെയും വൻ ശേഖരം അറാഫ കമ്പനി ഷർട്ടുകൾ വെറും മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മുതൽ യുവ ഫാഷൻ ഷർട്ടുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ മുതൽ ഫഹദ് കളക്ഷൻ ആസിഫ് അലി കളക്ഷൻ ദുൽഖർ കളക്ഷൻ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം വസ്ത്രങ്ങളും മിതമായ വിലക്ക് ലഭിക്കുന്ന കറുകച്ചാലിലെ ഏക സ്ഥാപനം ഉത്തരം ഫാഷൻ കറുകച്ചാൽ എല്ലാം വിലക്കുറവിൽ ഉത്തരം ഫാഷൻ മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കറുകച്ചാൽ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ ശ്രീരംഗം കൈപുണ്യത്തിന്റെ കളരിത്തറവാട് തലമുറകളുടെ പാരമ്പര്യവും ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് അംഗീകാരവുമുള്ള ഏക കളരി ചികിത്സാ കേന്ദ്രം അസ്ഥിഭംഗം സന്ധിഭ്രംശം നടുവേദന കഴുത്തുവേദന നാടീക്ഷയം വാദരോഗങ്ങൾ വീഴ്ചകളാലും മറ്റും നട്ടലിന് ശതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന തളർച്ച കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ജനന വൈകല്യങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ശ്രീരംഗം സി വി എൻ കളരി ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ചെമ്പക്കര കോട്ടയം ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ഫോർ സുഖപ്പെടുത്താം ശരീരത്തെ മനസ്സാഗ്രഹിക്കും പോലെ ും 
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ജൂലൈ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തീയതികളിൽ തിരുവല്ല സഖാവ് കെ പങ്കജാക്ഷൻ നഗറിൽ നടന്നു പരിപാടികളോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ആർ എസ് പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ജെ ചന്ദ്രചൂടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ജൂലൈ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് തീയതികളിൽ തിരുവല്ല സഖാവ് കെ പങ്കജാക്ഷൻ നഗറിൽ നടന്നു ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവല്ല ശ്രീ വല്ലഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്നും വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന പ്രകടനം പൊതുസമ്മേളന വേദിക്ക് സമീപം എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് യൂത്ത് സെന്ററിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ എസ് പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ ടി ജെ ചന്ദ്രചൂടൻ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി തുളസീധരൻ പിള്ള സ്വാഗതം ആശംസിച്ച യോഗത്തിൽ ആർ എസ് പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം എൽ എ എ എ അസീസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പരിപാടിയിൽ ആർ എസ് പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശങ്കരൻ നായർ ആർ എസ് പി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് വർഗീസ് ഐക്യമഹിളാ സംഘം ഐക്യമഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി രാജലക്ഷ്മി തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പുത്തൂരം ഓണത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ പുതുപുത്തൻ ഖാദി വിഭവങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഓണം ഖാദി ഫെസ്റ്റിന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി മല്ലപ്പള്ളിയിൽ തിരിതെളിയും മല്ലപ്പള്ളി റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖാദി പ്ലാസയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എം പി ആന്റോ ആന്റണി ഓണം ഖാദി ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ പുതുപുത്തൻ ഖാദി വിഭവങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഓണം ഖാദി ഫെസ്റ്റിന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി മല്ലപ്പള്ളിയിൽ തിരിതെളിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ കമ്മീഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചാസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തിരുവല്ല റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖാദി പ്ലാസയിൽ എം പി ആന്റോ ആന്റണി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ഓണം ഖാദി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും ചാസ് പ്രസിഡന്റ് മോൺസിഞ്ഞോർ ജോസഫ് മുണ്ടകത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ മലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് റജി തോമസ് ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വമ്പിച്ച പ്രദർശന വിപണന മേളയിൽ ഖാദിക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഗവൺമെന്റ് സ്പെഷ്യൽ റിബേറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ ബാങ്ക് പൊതുമേഖല അധ്യാപക അനധ്യാപക ജീവനക്കാർക്ക് തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ വാങ്ങുവാനുള്ള സൌകര്യവും മേളയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഖാദി സിൽക്ക് കോട്ടൺ സാരികൾ ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ടുകൾ കുർത്തകൾ ചുരിദാറുകൾ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലുകൾ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാർപ്പറ്റുകൾ പഞ്ഞി മെത്തകൾ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ മാർബിൾ ഫൗണ്ടൻസ് കോലാപുരി ലെതർ ചെരുപ്പുകൾ ബാഗുകൾ തേൻ തേൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തടി സ്റ്റീൽ ചൂറൽ ഫർണിച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയ പതിനായിരത്തിൽ പരം ഗ്രാമ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശന വിപണന മേളയാണ് ഫെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഖാദി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തുണിത്തരങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഖാദിക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം റിബേറ്റ് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ റിബേറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് 
ഇതാ ലഭ്യമാകുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഓണം ഖാദി ഫെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ മല്ലപ്പള്ളി ഖാദി പ്ലാസായത് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ നടത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓണത്തിന് മുൻപ് വളരെ നേരത്തെ ആണെങ്കിലും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഈ മുപ്പത് ശതമാനം റിബേറ്റ് നമ്മൾ ലഭ്യമാക്കി ഓണത്തിന് വിവിധ വിഭവങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജാസ് ഖാദി ഡയറക്ടർ ഫാദർ അനിൽ കരിപ്പിങ്ങാപുറം മാനേജർ ജോൺ സഖറിയാസ് ജോജോ കെ സി വർഗീസ് വട്ടശ്ശേരിൽ തുടങ്ങിയവർ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പുത്തൂരം മല്ലപ്പള്ളി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെയും മല്ലപ്പള്ളി വെസ്റ്റ് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്ഷീര കർഷക സമ്പർക്ക പരിപാടി നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ജോർജ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രത്നമ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റിജി പണിക്കമുറി ടി വി ഗിരീഷ് കുമാർ സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള ഗീത മധു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു വിപണി സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ് തുടരുന്നു സ്വർണവില ബുധനാഴ്ച പവന് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൂടി ഇരുപത്തോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി ഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ കൂടി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായി രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലവർധനമാണ് ഇവിടെയും പ്രതിഫലിച്ചത് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസമാണ് സ്വർണവില കൂടുന്നത് ഇന്നലെ പവന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൂടി ഇരുപത്തോരായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പവന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയുടെ വർധനമാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നിരക്കിലാണ് ഈ മാസം സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത് ഏപ്രിലിന് ശേഷം ഇന്നലെയാണ് സ്വർണവില ഇരുപത്തിയോരായിരം കടന്നത് വെള്ളിവില മാറ്റമില്ലാ തുടരുന്നു വെള്ളി ഗ്രാമിന് അൻപത്തി ആറ് രൂപ തന്നെയാണ് ബുധനാഴ്ചത്തെയും വിപണി വില ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രണ്ട് രൂപ വിലവർധനവോടെ ഈ നിലവാരത്തിൽ എത്തിയത് റബ്ബർ വിലയിൽ ഇടിവ് ആർ എസ് എസ് ഫോർ റബ്ബറിന് കിലോഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയാണ് റബ്ബർ ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വില ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം കാരുണ്യമില്ലാത്തവന് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം സിദ്ധിക്കുകയില്ല കാലാവസ്ഥ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ പകൽ പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടു കറുകച്ചാലിന്റെയും മല്ലപ്പള്ളിയുടെയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നേരിയ തോതിൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അറിയിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിലെ താപനിലകൾ കറുകച്ചാൽ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മല്ലപ്പള്ളി കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചെങ്ങനാശ്ശേരി കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തിരുവല്ല കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കറുകച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി കെ സുകുമാരനുള്ള യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം കറുകച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ജൂലൈ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ തിരുവല്ല സഖാവ് കെ പങ്കജാക്ഷൻ നഗറിൽ നടന്നു ഓണത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ പുതുപുത്തൻ ഖാദി വിഭവങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഓണം ഖാദി ഫെസ്റ്റിന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി മല്ലപ്പള്ളിയിൽ തിരിതെളിയും ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം